الحمد للہ وسلام علی عباده الذین استفا اشہد اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم و ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لاجرن غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بھائیو دوستو بزرگو اور قابل احترام خواتین اسلام سید اولاد آدم امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم کے کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے لیے اسوائے حسنہ بنایا اور آپ کو وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے سے متصف فرما کر قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے رہبر اور امام بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی بلند بڑا ہی عالی تھا کیا اپنا کیا پرایا جو بھی آپ سے ملاقات کرتا آپ کے اخلاق کا گراویدہ ہو جاتا آپ تہارت و پاکیزگی صداقت و دیانت جرعت و استقامت کے پیکر تھے بے حد فیاد غریبوں اور مسکینوں پر بے دریغ مال خرچ کرنے والے اور ہمیشہ مختصر اور مفید اور سبق آمود گفتگو فرماتے تھے آپ کے لہجہ مبارک میں ٹھہراؤ تھا دینوں کی دعوت اور تبلیغ کے کام انجام دے کر گھر میں تشریف لے جاتے اور گھر والوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ ذوالجلال نے آپ کو بے آمود بے شمار کمالات عزازات امتیازات اور اعلیٰ صفات سے نوازہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں اس لئے اللہ مالک فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انت بنعمت ربک بمجنون آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لئے بہت بڑا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ اور آپ یقیناً خلق عظیم پر فائد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کے اندر زبردست مکناتیسی تاثیر تھی جو شخص ایک بار بھی آپ کے قریب ہو گیا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا اور اگر وہ اسلام قبول نہ بھی کرتا پھر بھی آپ کے اخلاق اور آپ کے آپ کے اخلاق کا گراویدہ ہو جاتا تھا اور آپ کے بترین دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے یہی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود اللہ ذوالجلال نے فرمائی اور آپ قرآن کریم میں جو بھی تعلیمات ہیں 
انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سمو لیا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سعد بن حشام آ کر سوال کرتے ہیں اما جی مجھے بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے فرمانے لگی علیہ ستکرا القرآن تو نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تو نے قرآن نہیں پڑھا فرمانے لگی وہ کہنے لگے میں قرآن تو پڑھتا ہوں فرمانے لگی کان خلقہ القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے جو بھی قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشادات فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام کے مطابق تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زلجلال سے بہترین اخلاق کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور حضرت عنس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب سے بڑھ کر تھے میرے بھائیو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کا تذکیہ اور آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار کا نمونہ یہ ساری چیزیں اللہ ذوالجلال کی تربیت سے تھی میرے بھائیو دوستو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا اتباع کرتے تھے اور وحی الہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی صرف قرآن نے نہیں دی بلکہ پہلی کتابوں میں بھی ہے عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عمر بن عاص سے ملا ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں جو آپ کے فضائل آپ کی خوبیاں اور آپ کے خسائل ہیں ان کے بارے میں مجھے بتلائیے تو وہ فرمانے لگے آپ کے خسائل کا جو ذکر قرآن کریم میں ہے تورات میں بھی ہے یا ایوہ النبیو انہا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نظیرا بے شک ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اسی طرح ترات میں آپ کے اور بھی صفات کا ذکر ہے کہ آپ عربوں کے لیے قلعہ ہوں گے آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل بھروسہ کرنے والا رکھا ہے اور آپ کی یہ صفات بھی ہیں کہ آپ بد اخلاق نہیں ہیں اور نہ ہی سخت مزاج ہیں نہ بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کرتے اور درگزر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پریشان ہوئے گھر میں تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں زملونی زملونی مجھے کمبل اڑھا دیجئے مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے رہی ہیں فرماتے ہیں کلہ بشیر ہرگز نہیں آپ کو بشارت ہو فواللہ لا یحدیک اللہ عبادہ اللہ کی قسم اللہ حضو الجلال آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ ان عظیم خسائل کے مالک ہیں کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے سچ بولنے والے بوجھ برداشت کرنے والے تہی دامن لوگوں کو کما کر دینے والے مہمان نواز ہیں اور حق کے واقعات میں مدد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر وحی نازل ہوئی فاللہ مالک فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وان ذر عشیرتک الاقربین اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے صفہ پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سب نے بیق زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا میرے بھائیو دوستو 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے حتیٰ کہ سب لوگوں نے آپ کی گواہی دے عبداللہ ابن سلام یا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا اور آپ اس وقت لوگوں فرما رہے تھے لوگوں افش السلام و اطعم التعام لوگوں سلام کسر سے پھیلاؤ کھانا کھلایا کرو اور رسلہ رحمی کیا کرو و سلو باللیل و الناس و نیام رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم نماز پڑا کرو فرماتے تھے تدخل الجنت بے سلام آپ اکو اللہ زلجلال جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا فرماتے تھے جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا انس رضی اللہ انسان کی گواہی اس کے خادم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کسی کو برا بلا کہتے نہ ہی بے ہوتا گفتگو کرتے نہ ہی کسی پر لانت بیجتے اور نہ ہی اور کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہتے اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو اما جی صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی ما رائی تو احدن احسن خلوقا من رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا کسی کو نہیں پایا میرے بھائیو دوستو انسان کی گواہی اس کے ساتھی بھی دیتے ہیں بیوی بھی دیتی ہے خادم بھی دیتے ہیں دوسرے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب نے یہی گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے منصب پر فائد ہیں آج میں اختصار کے طور پر آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ گزارشات ارض کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ما سعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سائل کو نہیں دیا انس فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص اس شرط کے ساتھ آتا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو آپ مجھے یہ چیز عطا فرمائیں آپ اسے دے دیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ سوال کیا جا ta اگر ہوتا عطا فرما دیتے اور اگر نہیں ہوتا تھا خاموش ہو جاتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو دیتے تھے لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرتے تھے اللہ زلجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی غریبوں مسکینوں بیواؤں کی مدد کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلیں چاہیے تو یہ کہ انسان کو حکم ہے لسائل والمحروم فرمایا سوالیوں کو بھی دیا کرو اور جو محروم ہیں جو مستحق ہیں ان کو تلاش کرو کہ تمہارے معاشرے میں کون سے لوگ ہیں جنہیں ہماری زبان میں سفید پوش کہا جاتا ہے جو ضرورت مند تو ہیں لیکن سوال نہیں کرتے لہذا ان کی بھی مدد کرنی چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور امت کو بھی انہی اخلاق کو اللہ ذو الجلال ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید البشر اور امام الانبیاء ہیں اور اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر فائد ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی منکسر المزاج اور متواضع انسان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین آپ سے گھر مل جاتے آپ کے قریب رہتے اور آپ ان کے درمیان رہتے اور جب بھی کوئی شخص چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا میرے بھائیو دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں ایک دن جبریل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس دوران اسمان سے ایک فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر کہا یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس سے قبل وہ کبھی نازل نہیں ہوا جب وہ آیا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا کہ بندہ نبی بننا چاہتے ہیں تو جبریل نے کہا تواضع لربک اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیے کیجئے آپ نے فرمایا لا بل عبد الرسولہ میں اللہ کا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی یہ نشانی تھی کہ آپ معمولی سواری پر بھی سوار ہو جاتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر ہمار پر آپ سوار ہو کر سواری کر لیتے تفاخر آپ کے اندر نہیں تھا آپ غلاموں خادموں کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھا لیتے حتیٰ کہ کوئی غلام بھی آپ کی جو کی روٹی کی دعوت کرتا اس کے ہاں بھی چلے جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک دکاندار کے پاس کچھ خرید دنے کے لیے گئے اٹھنے لگے تو دکاندار نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہا آپ نے ہاتھ مبارک ہٹا لیا اور فرمایا یہ تو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اور فرمایا انما انا رجل منکم میں تو تمہاری طرح تم میں سے ایک بندہ ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرت المساکی مساکین یوم القیامہ اے اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ کہ میں مسکین ہوں اور اس حال میں مجھے موت دینا کہ قیامت کے روز میں مسکینوں کے گروہ سے اٹھایا جاؤں اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں فرمایا عائشہ قیامت کے دن مالداروں سے مسکین لوگ چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور فرمایا کرتے تھے عائشہ مسکینوں کو خالی ہاتھ نہ لٹانا خواہ کچھ بھی ہو تھوڑی چیز پھر بھی ان کو دے دیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواد ہو یہ تھی انس فرماتے ہیں بچوں کے پاس گزرتے انہیں السلام علیکم کہتے انہیں السلام علیکم کہتے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آجزی تھی توازو تھا انکساری تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو دوستو ہم اپنے محول کو دیکھتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا اقتدار ہو جس کے پاس تھوڑا سا منصب ہو وہ اپنے آپ کو بڑی شخصیت سمجھنا شروع کر دیتا ہے کسی کو ملاقات کا ٹائم لینا ہوتا ہے ٹائم بھی نہیں دیتے اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے منصب کے باوجود بھی آپ لوگوں سے گھول مل جاتے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اللہ زلجلال ہمیں بھی آجزی انکساری اور توازو جیسی نعمتیں اور خسائل سے اللہ زلجلال ہمیں بھی ہم کنار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جب آپ تشریف لائیں صحابہ ان کے آپ کے احترام کے لیے کھڑے ہوں اس لیے صحابہ احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ جب وہ آئے لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں تو فرمایا یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ ذو الجلال کو پسند نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے مالک فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فرمایا آپ ماد اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم مزاج ہیں اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس لوگ ہٹ جاتے چھٹ جاتے لہذا انہیں معاف کر دیجئے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے ایک عرابی مسجد میں آتا ہے اس نے آ کر مسجد میں پشاب کرنا شروع کر دیا صحابہ اکرام اسے مارنے کے لیے دوڑے فرمایا اس کو چھوڑ دو جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا اس پشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو 
آپ نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نماز پڑی جاتی ہے یہاں گندگی نہیں پھیلائی جاتی وہ شخص نے اعتراف کیا کہ آپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا اور آپ سے بڑھ کر بہترین ناسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذو الجلال سے یہ دعا کی کہ اللہ میری اس غرض عرض کو میری اس عرض کو مضبوط عہد سمجھا جائے کہ اگر میں عذرائے بشریت کسی کے لیے بدعا کر بیٹھوں تو اس بدعا کو بھی اس کے حق میں رحمت اور برکت اور زکاة و تک قرب کا ذریعہ بنا دے کیا مانا اگر میں بشری تقادے سے کسی کو بدعا دوں تو اس کو اس کے لئے رحمت بنا دیجئے اس کو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ رحم کرتے کس طرح آپ شفقت کرتے میرے بھائی و دوستو اللہ ذو الجلال ہمیں بھی یہ شفقت اور محبت کرنے کی توفیق تا فرمائے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بردبار اور متحمل مزاج تھے کسی شخص سے آپ کو عذیت پہنچتی اسے برداشت کرتے اور عذیت دیں دینے والے کو معاف کرتے انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ ایک نجرانی چادر روڑ رکھی تھی جس کے کنارے موٹے تھے اچانک ایک دہاتی بدو آیا اس نے آپ کی چادر کھینچی اس شدت سے کھینچی کہ آپ کی گردن مبارک پر نشانات پڑ گئے پھر کہنے لگا یا محمد مرلی میں مال اللہ اللہ عندک اے محمد مجھے اس مال سے دیجئے مال سے دینے کا حکم دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیکھا دیا ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیئے اور مال دینے کا حکم دے دیا میرے بھائیو دوستو اسی طرح بے شمار واقعات ہیں ایک یہودی زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قردہ لیا ایک مرتبہ وہ آیا تقاضہ کیا مجھے کردہ دیجئے آپ کے کندے سے چادر اتاری کرتا پکڑ کر سختی سے کہا کہ عبد المطلب کی اولاد جو ہے اس طرح کی باتیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ چڑھا اور آپ نے جو آپ نے حضرت عمر نے اسے جھڑکا سختی سے جواب دیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا مسکرا گئے فرمایا عمر تجھ کو تو مجھ سے اور اس سے اس طرح کا برطاؤ کرنا چاہیے تھا تو مجھے کہتے کہ ادائیگی ہونی چاہیے اور اسے سکھاتے کہ ادائیگی تقاضہ اچھے لفظوں میں کرنا چاہیے پھر زید کو مخاطب کر کے فرمایا لَقَدْ بَقِيَا مِنَا جَلِهِ صَلَاةِ ابھی تو وعدہ میں تین دن باقی ہیں پھر حضرت عمر کو فرمایا عمر جاؤ اس کا کردہ ادا کرو اور بیس سا اس کو زیادہ دے دینا کیونکہ تُو نے اسے جھڑکا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افو آپ کا حضرت عنیز فرماتے ہیں کہ میں دس آٹھ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور دس سال خدمت کرتا رہا اس دوران آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا مجھ سے کوئی نقصان بھی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا یہودی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں السلام علیک چاہیے تو یہ تھا السلام علیک وہ السلام علیک یعنی آپ پر معاذ اللہ موت وارد ہو اما جی عائشہ صدیقہ نے سن لیا سمجھ گئیں فرمانے لگی علیکم السلام واللعنہ تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لانت فرمایا عائشہ تمہیں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا تمہیں وعلیکم ہی کہہ دینا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنین کے میدان میں آپ چر رہے تھے صحابی فرماتے ہیں میرے پاس جو جوتا تھا وہ خردرہ تھا رش تھا حجوم تھا میرا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا آپ نے کوڑے سے مجھے پیچھے ہٹایا اور ساری رات مجھے ملامت رہی میں سو نہیں سکا کہ میرا پاؤں رسول اللہ کے پاؤں پر آ گیا اگلے دن مجھے بلایا جا رہا تھا 
اب میں ڈر رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کل تو نے مجھے تیرے اپنی جوتی کے ساتھ میرے پاؤں کو روندہ تھا اور میں نے اپنے کوڑے کے ساتھ تجھے دور کیا تھا فرمایا یہ اسی دمبیاں ہیں یہ تم بدلے میں لے لو اللہ اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اخلاق سے محبت سے پیش آتے تھے لمبا واقعہ ہے سمامہ بن آسال کو پکڑ لیا گیا یہ نجد کا حاکم تھے مسجد میں آ کر بان دیا گیا آپ تشریف لاتے ہیں پوچھتے ہیں مادہ اندک یا سمامہ سمامہ تیرا کیا حال ہے کہنے لگا ان تقتل تقتل ذات دمن ذات دمن اگر قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا اور اگر چھوڑ دو گے تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا اور مال لین احسان شناس بنوں گا مال لینا ہے جتنا چاہو لے لو دوسرے دن بھی یہی سوال کیا تیسرے دن بھی یہی سوال کیا سمامہ آگے سے یہی جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا سمامہ کو آزاد کر دو آزادی کے بعد پاس ہی باغ تھا وہاں گیا غسل کیا آ کر کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو انہ محمد الرسول اللہ اسلام قبول کر لیا کہنے لگا یا رسول اللہ واللہ ما کانا علا وجہ الارض من وجہ ابغض علی من وجہ کا وجہ اللہ کی قسم اسلام لانے سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ برا لگتا تھا اور آپ کا شہر مجھے دنیا میں سب شہروں سے برا لگتا تھا لگتا تھا لیکن اللہ کی قسم اب آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور آپ کا شہر سب سے افضل اور سب سے زیادہ پسند لگتا ہے اسی طرح مکہ جاتا ہے مکہ عمرے کے لیے کہا یا رسول اللہ اب میں عمرے کے لیے تیاری کر رہا تھا عمرے کے لیے جا رہا تھا آپ کے لوگوں نے پکڑ لیا اب آپ مجھے بتلائیں میں عمرے کے لیے جاؤں اور عمرے کا طریقہ کیا ہے ہماری تو عادت یہ ہے نا کہ جیسے لوگوں کو دیکھا ویسے دین پر عمل کر لیا آج مسلمان ہوا پوچھ رہا ہے کہ اب آپ بتلائیں میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں کیسے عمرہ کروں آپ نے اس کو احکام بتلائے مکہ جاتا ہے عمرہ کرتا ہے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں تو بے دین ہو گیا کہنے لگا میں بے دین نہیں ہوا میں دیندار ہوا میں محمد رسول اللہ پر ایمان لائے مکہ والے سختی کرتے ہیں کہتے ہیں جا کر واپس قوم کے پاس جاتا ہے کہتا ہے اے قوم آج کے بعد مکہ میں ایک گندم کا دانہ بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ نجد کے علاقے سے مکہ میں گندم آتی تھی گندم ختم ہو گئی رک گئی لوگ پریشان ہوئے سمامہ کے پاس سردار جاتے ہیں مہاشمی مکی کہتا ہے کہ اب گندم ملے گی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی چنانچہ مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں آپ نے فوراں اس مامہ کو خط لکھا کہ مکہ والوں کو گندم بھی دو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحم دلی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صبر و ضبط تھا اللہ زلجلال امت کو بھی اسی طرح کا رحم عطا فرمائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ملتے خوش دلی سے ملتے خندہ پیشانی سے ملتے جریر فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے مسکراہت کے ساتھ کشادہ چہرے کے ساتھ آج اگر کسی کو دنیا کی دولت مل جائے یا بعض لوگ جن کے پاس حکومت کا کوئی منصب آ جائے ہر وقت ان کے ماتھے پر تیوڑی ہی نظر آتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ کشادہ دلی سے ہر بندہ یہی سمجھتا کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اسی طرح باہر والوں کے ساتھ آپ کا یہ تعلق گھر والوں کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک سے پیش آتے اور برپور محبت کا اظہار کرتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کے جو کام کائی تھے ان میں آپ کو تعاون فرماتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی نہایت شفیق نہایت پیار کرنے والے نہایت رحم کرنے والے اور حقوق کی ادائیگی میں بھی آپ حقوق کو ادا کرنے والے ایک شخص نے 
ایک شخص سے آپ نے اونٹ لیا کچھ مدت کے بعد آتا ہے جناب مجھے اونٹ دے دیجئے آپ نے صحابہ سے کہا کہ جس طرح, اس, جس طرح کا اس طرح کا اونٹ تھا اس کو دے دیجئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کا تو نہیں اسے اچھا ہے فرمایا اچھا ہی دے دو اور فرمایا کیونکہ بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے آج ہمارا کچھ لوگ ایسے ہیں اگر قرضہ لے لیا کسی سے تو اس کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے کہتے ہیں لے لیا ہے اب تو لے گا تو پھر دیکھیں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے جو قرضہ جو ہے اگر قرضہ لو تو پھر اس کو اچھے طریقے سے ادا کرو یہ نہیں ہے کہ انسان قرضہ لے اور پھر اس کو واپس نہ کرے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خوش طبی بھی کیا کرتے تھے ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں گا فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی ہی جنم دیتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کے کا کردار سب کے لیے نمونہ اور سب سے سب کے لیے نمونہ ہے اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو آپ کے اخلاق عالیہ سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکل و شعین فل میزان یوم القیامت الخلق الحسن فرمایا قیامت کے دن ترازو پر سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کون داخل ہوں گے کن اعمال کے ذریعے لوگ جنت میں داخل ہوں گے آپ نے فرمایا تک و اللہ و حسن الخلق فرمایا اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق اور پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم میں لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے داخل ہوں گے فرمایا الفم و الفرج منہ کی وجہ سے منہ کی کمائیاں بے اعتدالیاں جھوٹ چگلی غیبت اور بے, بے, بے ہودگی کی وجہ سے اور شرم گاہ کے فتنوں کی وجہ سے اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ان المؤمن لیدرک بے حسن خلق ہی درجت سائے میں القائم او کما کال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین اخلاق کی وجہ سے اچھے کردار کی وجہ سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزے دار اور تحجد گزار شخص کے حصے میں آئے گا ایک بند تحجد پڑھنا یہ بہت افضل عمل ہے اسی طرح روزے رکھنا یہ بہت افضل عمل ہے لیکن فرمایا اگر ایک بندے کے اخلاق اچھے ہوں اس کا کردار اچھا ہو لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہوں تو وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے یہ تمام درجے جو ہیں وہ پا لیتا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ذو جلال سے حسن خلق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہ کما حسن تا خلقی فحسن خلقی اللہ جس طرح تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا میری شکل و صورت کو اچھا بنایا اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے اسی طرح آپ یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہ معنی آؤد بے کا من منقرات الاخلاق ول اعمال ول احوا ول ادوا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے برے اعمال سے اور بری خواہشات سے اور بری بیماری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ ان انا سلم یو تو شعین خیرم من حس من خلوق الحسن لوگوں کو بلا شبہ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز نہیں دی گئی اسی طرح نبی ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ذو الجلال مجھے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے آپ نے فرمایا ان من احبا کم الیہ و اقرب کم منی مجلس یوم القیامت احاسن کم اخلاق فرمایا قیامت کے دن 
مجھے تم سے زیادہ محبوب اور مجلس میں تم سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عمر بن عاص پر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من خیر الناس بہترین شخص کون ہے فرمایا ذو قلب قلب المغموم واللسان الصادق کہ فرمایا کہ وہ شخص کہ جو بہترین زبان والا اور سچی زبان والا اور صاف دل والا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں اور صاف دل والا کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا اور خواہشہ سے پاک رہنے والا ایسا دل فرمایا جس میں حسد نہ ہو جس میں حسد نہ ہو اور جس میں بغاوت نہ ہو صحابہ نے عرض کیا اس کے بعد کون آپ نے فرمایا جو دنیا سے نفرت کرتا ہے بھائیو یہ دنیا آردی اور فانی ہے ہم جہاں دنیا میں ہمیشہ کے لیے نے آئے نہیں ہیں یہ چلتی یہ دنیا جو ہے یہ دار القرار نہیں ہے ہم مسافر ہیں ہماری مندل جو ہے وہ جنت ہے اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو جنت میں اکٹھا فرمائے اسی طرح آخری بات معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا عرض کیا یا رسول اللہ او سینی آپ مجھے نصیحت فرمائیے فرمائے عبد اللہ ولا تشرک بہی شیعہ اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا کہنے لگے یا رسول اللہ زدنی مجھے اور کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا جب تم سے برائی ہو جائے تو اچھائی کر فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت فرمائیے فرمایا استق والے تو فرمایا استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا بناو میرے بھائیو دوستو اخلاق جو ہیں وہ انسان کا زیور ہوتا ہے اگر اچھے اخلاق ہوں اللہ زلجلال اچھے اخلاق والے کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے عزت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے اللہ زلجلال ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کیونکہ انسان جب خود با اخلاق ہوگا تو گھر میں بھی انزی اخلاق کا چرچہ ہوگا اولاد میں بھی وہ اخلاق آئیں گے معاشرے میں بھی وہ اخلاق آئیں گے اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو بہترین اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے ان کے ساتھ متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اکول قولی هذا واستغفر اللہ لی والکم والی صاحب سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہو ہو الغفور